Coba. Lemonnya udah? Lemon. Sebab terlalu indah. Ini baru. Ya kan? Jemur, yuk kita turun Mana? di atas. Lagi mau. Oh, oh. Cepet terus cepat terus nih. Ata, ata. Malum sejak ditinggal mudik Susrini, Cipung begitu merindukan sang pengasuhnya. Bahkan ketika Susrini sudah berada di dalam kamar, Rayanza Cipung seolah tak percaya jika Susrini telah pulang ke rumah Andara. Kerinduan Cipung pun akhirnya terobati. Ya, tunggu. Siapa tuh yang lihat? Ya, sebelum kedatangan Susri ini, kabarnya Cipung sempat jatuh sakit. Dan Nagita Slavina sempat kewalahan. Apalagi Gigi juga tengah disibukkan dengan beberes rumah barunya yang kini sudah mulai ditempati. Nah, ketika sudah bertemu sang pengasuh, Ryan Zacipung tampak bahagia dan memeluk Susrini. Setelah mandi dan wangi, Susrini ajak Cipung bermain mandi bola sambil kembali menstimuli untuk belajar mengenal warna pada Cipung. Iya, ini warna apa ya? Sus lupa. Yang ini, yang Sus pegang warna apa ya? Sus lupa. Apa? Ini yang ini. Apa warnanya? Dek, dek ini Sus lupa. Ini warna apa ya? Lihat. Iya, warna apa ini? Apa? Apa ini warna apa? Apa? Warna apa ini ya? Eh, sus lupa. Raja ingat nggak ini warna apa? Apa? Putih. Masya Allah. Ini. Duh duh, Cipung seneng banget ya. Akhirnya ketemu lagi deh sama Susrini. Sampai-sampai Susrini nggak dibolehin Cipung buat mudik lagi. Lu makan dulu. Iya. Sus kemana kemarin? Iya. Sus kemana kemarin? Tuh. Pulang? Terus pulang kamu lagi ya? Boleh nggak? Eh. Enggak. Hey. Sampai rayanja aja. Di sidang ya, sidang mediasi ya. Ya, belum ada pengalaman sama sekali, tapi ya, ya kita jalani sesuai sesuai apa proses hukum yang berlaku aja. Untuk pertama kalinya, aktor senior Ari Wibowo bertemu dan berhadapan dengan istrinya Inge di ruang mediasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin kemarin. Ari dan Inge datang untuk mengikuti proses mediasi yang dimediatori Agung Sutomo. Di saat Ari Wibowo dan Inge melakukan mediasi tanpa ada rasa sedih, di luar ruangan Ibunda Inge, Shirley, terlihat menangis. Shirley tidak dapat menahan air mata menyaksikan anak dan menantunya sedang menjalani proses berpisah. Dia juga menyayangkan perkawinan yang sudah berjalan selama 17 tahun itu terancam bubar. Ya, kalau bisa ya jangan ada perceraian lah. Tujuh kasihan anak-anak itu ya. Ya mereka gimana ya saya juga nggak ngerti ya. Mereka berdua yang ngalamin. Depan saya sih biasa-biasa aja kok, baik-baik aja. Saya tidak bilang rumah tangga saya sempurna. 
tidak ada rumah tangga yang sempurna karena dijalankan oleh dua insan manusia yang tidak sempurna. Setiap masa Sementara itu, setelah menjalani proses mediasi selama dua jam, pihak mediator belum memutuskan hasilnya. Ari dan Inge diminta untuk kembali melakukan mediasi demi harapan agar rujuk. Uh, ya hasil daripada sidang mediasi tadi uh, tidak membuahkan hasil apa-apa. Jadi dua minggu lagi kita akan ketemu lagi karena ya namanya hakim mediasi tentunya maunya kalau bisa rujuk kembali, ya kan. Jadi mungkin ini hal yang harus saya bicarakan dengan istri saya. Jalan dengan semestinya. Ketemu lagi in two weeks time. Ya sampai hari ini kami bisa memberikan kepastian bahwa kecil kemungkinannya untuk rujuk begitu ya sangat kecil kemungkinannya untuk rujuk rujuk kayaknya nggak mungkin karena dulu kan ingin bilang sama saya kalau bukan pari yang menggugat nanti bunyinya yang menggugat Coba kita ulangi. yang pasti jika nantinya Ari Wibowo dan Inge jadi bercerai maka Inge akan angkat kaki dari rumah yang selama ini ditempati serta tidak mendapatkan hak asuh dua anaknya Uh, nanti Mbak Inga akan keluar setelah putusan ini, nanti Mas Ari akan masuk di rumah yang sedang direhab ini dengan anak-anak. Mereka baik-baik aja, oke-oke aja ya. Seperti yang aku udah pernah bilang, kalau Mami Dedi udah nggak happy, ya nggak apa-apa, berpisah aja. Pada faktanya, sidang yang lalu juga uh, itu sudah diklarifikasi sendiri oleh Ibu Inga yang menyatakan, yang pada intinya menyatakan bahwa klien kami bertanggung jawab untuk merawat anaknya bertanggung jawab terhadap pernikahan ini perkawinan dia dengan uh, ibu Inga. Uh, Mbak Inga dan Mas Ari kan masih satu rumah kan jadi ya mereka keputusan untuk apa ini kan dalam damai aja jadi tidak ada sengketa yang berlanjut gitu ya. Pasca melaksanakan tunangan pada 7 Mei lalu, Rizky Febian dan Mahalini Raharja semakin lengket saja. Mahalini yang akan menjadi bagian dari keluarga komedian Enti Sutisna alias Sule juga terlihat sangat akrab dengan adik-adik Rizky. Seperti pada video yang dibagikan adik perempuan Rizky Putri Delina baru-baru ini. Mahalini yang berkunjung ke rumah Rizky berbaur dengan adik-adik serta kerabat Rizky. Penyanyi asal Bali berusia 23 tahun itu pun unjuk kebolehan. Bikin sambal matah yang merupakan khas Bali, khusus untuk calon suami dan calon adik iparnya. Kali ini mau bikinin sambal matah buat putri kita, lihat ya. Oke. Okay. Sayang yang gurih ya. Ya aku pengen cobain sambal matahnya kali ini. Aku biasa di Bali juga makanya sambal mata guys. Soalnya sambal yang lain asa kurang gitu. Tapi harusnya kan biasanya tuh dipotong-potong terus pakai tangan, tapi karena ini mager jadi dipotongnya nah, pakai tangan. Potong, Bukan udah lapar semuanya. Bukan. Ini ada ini. Dan aksi mahal ini membuat sambal matah dimulai. Putri Delina ikut mendampingi dan sesekali meledek calon kakak iparnya itu. Ah, garam. Ya. Suruh apa ya? Sok, eh, harus piring. Kalau nanti lo jadi istri lo udah nggak langsung ber. Ini apa kan? Garam. Dulu. Cuman garam doang? Enggak dong, gula juga ya. Micin, micin, micin. Aku sih gak suka pake micin kalau gula. Kalau gak apa-apa kalau mau pake. Tapi sama lain pake micin emang kan sama aja sih rasanya. Micin gurih. Hani kamu cobain, kamu kan biasanya yang kayak, aduh sayang kurang gurih, aduh sayang. Hone. Ini hone. Hone. Sini coba dulu. Dan ini sayang. Tuh, udah ini mah kayaknya. Lemonnya udah? Lemon. Sebab terlalu Hah? Ini baru Yuk makan yuk Yuk Selesai sudah Mahalini bikin sambal matah Dan dihidangkan di meja makan Tapi saat disantap oleh Putri Delina dan Rizky Mereka masih merasakan ada yang kurang Dari rasa sambal matah buatan Mahalini Hmm tadi kan sudah dicicipi ya Hahaha, hampir nengok aja.
kebaikin. Gak apa-apa udah udah. Udah udah. Canda. Pak. Terus ada yang kurang gitu. Terus ini kurang rasa? Iya. Terus ini. Aku tadi takut kepahitan. Soalnya mah lagi goreng dulu. Harusnya sih makan dulu. Iya kan? Tapi tadi tuh. Nanti aslinya hancur. Ya. Biasanya aku bakar dulu. Iya lah. Oh warnanya beda sih. Biar ini. Tapi oke lah ya. Si oke. Pedasnya pas nggak? Sementara itu mengenai pilihan Malini yang bertunangan dan akan menikah dengan Rizky Febian pada tahun 2023 ini, ayah Malini Gede Suraharja memberikan penjelasan. Intinya mereka suka sama suka dan juga mengerti memiliki baik itu kekurangan dan kelebihan mereka apa anak yang ikut suami tidak masalah itu juga kerja kata sekarang kan udah kayak dekat kan? dua jam udah nyampe 